okay hi everyone so today let's discuss this interesting problem from hc verma uh, what it says the angle between the resultant contact force and the normal force exerted by a body on the other is called the angle of friction this is the definition of angle of friction right and uh, show that if lambda be the angle of friction and mu the coefficient of static friction uh, then lambda less than or equal to tan inverse of mu ye hame show karna hai सो वेन द टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर और इस तरह से देखो अगर कोई बॉडी ग्राउंड पर रखा हुआ है या किसी और बॉडी के कॉन्टेक्ट में है देन देर आर टू फोर्सेज विच एक्ट ऑन बोथ द बॉडीज एक तो नॉर्मल फोर्स लगता है डायरेक्शन क्या होता है परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट वेन एवर टू बॉडीज आर इन कॉन्टेक्ट है ना दो सर्फेस जब कॉन्टेक्ट में होती है यू कैन ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट विच इज टेंजेंट टू बोथ द सर्फेसेज ठीक है और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल उस डायरेक्शन में आपका नॉर्मल लगेगा और फर्दर अलॉन्ग द कॉमन टेंजेंट यू विल हैव फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स राइट फ्रिक्शन फोर्स कुछ भी हो सकता है जरूरी नहीं कि एन इन टू म्यू ही हो नाउ uh, इनका जो रिजल्टेंट होता है नॉर्मल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स का उसे कहते हैं हम कॉन्टेक्ट फोर्स तो इस डायरेक्शन में कहीं आपका कॉन्टेक्ट फोर्स आएगा लेट्स कॉल इट आर एंड वट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन नॉर्मल और कॉन्टेक्ट फोर्स जो यू नो रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल एंड फ्रिक्शन है इनके बीच में जो एंगल है इसे कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन जैसे इसमें डिनोट uh, किया है बाय लैम्डा सो दिस विल बी लैम्डा ना इसे थोड़ा अगर आप फिजिकली फील करो तो लैम्डा इंक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे फ्रिक्शन इंक्रीज होता जाएगा आप देखो नॉर्मल तो फिक्स है ये वाला जो वेक्टर है आपका नॉर्मल है ना ये फिक्स है इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड फर्दर अगर आपने इसे पुल या पुश किया है ऊपर नीचे यू नो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर बॉडी में कोई फोर्स लग रहा है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है बट इसका वैल्यू फिक्स होता है वंस यू हैव अप्लाइड ऑल द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन नॉर्मल फिक्स हो जाता है फर्दर आप देखो इस डायरेक्शन में हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स है और इस तरह से रिजल्टेंट फोर्स है सो so, जैसे और ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ना ये कुछ इस तरह से आएगा ये यहाँ से आप देखो ये फ्रिक्शन फोर्स है ये वाला फ्रिक्शन फोर्स है ना तो ये अगर फ्रिक्शन फोर्स इतना है तो ये फ्रिक्शन ये जो एंगल आएगा लैमडा ये इस तरह से आएगा अब जैसे जैसे फ्रिक्शन इंक्रीज करता जाएगा आप देखो नॉर्मल फिक्स है नॉर्मल मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है अब जैसे जैसे फ्रिक्शन इंक्रीज करता जाएगा जो लैमडा है वो इंक्रीज करता जाएगा अगर फ्रिक्शन फर्दर और इंक्रीज करता है तो लैमडा इंक्रीज करता जाएगा सो लैमडा कब कब तक इंक्रीज करेगा जब तक फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा बट फ्रिक्शन हैज अ लिमिटिंग वैल्यू फ्रिक्शन कब तक इंक्रीज कर सकता है फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन हाउ मच इज दैट दैट इज एन इंटू व्यू सो वट इज लैमडा मैक्स लैमडा मैक्स कितना होगा tan inverse of n into mu जब friction maximum हो गया upon n so you can check lambda max कितना आ रहा है that's coming out to be आर tan inverse of आ mu right so lambda will always be less than or equal to tan inverse of mu so ये तो हम you know diagram देख के भी बता सकते हैं आप further अगर आप इसे करना चाहो you know with the help of equation so you can easily write कि जो lambda होगा वो कितना होगा एफ अपॉन एन राइट फर्दर यू कैन राइट एक्चुअली टेन ऑफ लैमडा है ना टेन ऑफ लैमडा विल बी एफ अपॉन एन आर देन वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फ्रॉम एयर दैट विल बी एन इंटू टेन इंटू लैमडा नाउ वी हैव यू नो लिमिटेशन ऑन दिस वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट फ्रिक्शन विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू एन इंटू म्यू एस रिमेंबर यहाँ पे म्यू एस आएगा राइट स्टैटिक कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन so if you put the value of f here that is n into 10 lambda should be less than or equal to n into mu s from here n cancel ho jayega so lambda will be less than or equal to 10 inverse of mu s mu s right so of course ye hai na with the help of equations we hum find kar sakte hain aur ise agar aap thoda physically feel karo to bhi ye kar sakte ho fine i hope it's clear if you have any doubt or want to discuss anything we can discuss in the telegram okay guys keep working hard best of luck bye